கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த தருணத்தை கொடுத்த கர்த்தருக்கு நான் மிகவும் நன்றி சொல்லுகிறேன் நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபை மட்டும்தான் என்னை நிச்சயமாகவே கர்த்தர் ஒரு சாட்சியாய் நிறுத்தியிருக்கிறார் என்பதை நான் மிகவும் ஆழமாக விசுவாசிக்கிறேன் முக்கியமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தின் மூலியமாய் கர்த்தர் எவ்வளோ உண்மை உள்ளவர் எவ்வளோ நல்லவர் என்பதை நான் ருசித்து பார்த்து இன்றைக்கும் சாட்சியாய் உங்களுக்கு முன்பதாக நிற்கிறேன் ஆன் த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் அது வந்து என்னால் ஒரு மறுக்க முடியாத நாள் அப்பொழுது நான் வந்து என்னுடைய செகண்ட் பியூ எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சுட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நானும் என்னுடைய தம்பியும் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருந்தோம் ஆன் தி ஆன் த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் அன்றைக்கி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே இருந்துச்சு அன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா அம்மாவும் அப்பாவும் என்னையும் தம்பியும் பாட்டி வீட்டில் விட்டுட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவங்களும் இருந்தாங்க அவங்க இருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அவங்க கிளம்பி வீட்டுக்கு போனாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பாட்டி வீட்லேயே இருந்துட்டோம் எவ்ரி திங் வாஸ் நார்மல் ஆனால் சடன்லி ஐ திங்க் அட் அரவுண்ட் செவன் செவன் தேர்ட்டி இருக்கும் அப்போ வந்து மம்மி கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு அம்மா கால் பண்ணி ரொம்ப பதட்டத்தில் அவங்க பேசினாங்க கால் பண்ணி அப்பா வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறாரு நாங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிரு போயிட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு வந்து அழுதுகிட்டே சொல்லி ஃபோன் வச்சுட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எங்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல ஏன்னா இப்போ தான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் தான் நல்லா போனாங்களே நல்லா பேசி தூங்கி எழுந்திரிச்சு நார்மலாக வீட்டுக்கு போனாங்களே அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன ஆயிருக்கும் நார்மலாக தான் இருந்தாங்களே அப்படின்னு யோசித்து பதட்டத்தில் நாங்கள் சீக்கிரமாக நாங்களும் கிளம்பி போனோம் மம்மி வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட அங்கே அங்கே போய் கேட்கும் போது இங்கே வந்து யாருமே வரலை இங்கே வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி அப்புறம் மம்மி சொன்னாங்க நாங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கோம் அங்கே நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னு திருப்பி அந்த ஹாஸ்பிட்டலிருந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்கள் போனோம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது மம்மி வெளியில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அம்மாவும் அவங்க கூட எங்களுடைய நேபர்ஸ் நேபர்ஸ் தான் கூட இருந்தாங்க அவங்க வந்து மம்மி கூட வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் யாரையுமே உள்ள அலோவ் பண்ணலை ஆனால் நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்டனால இரண்டு மூன்று பேரை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணாங்க அலோவ் பண்ணி நாங்கள் உள்ளே போகும்போது உள்ளே போகும்போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் வந்து செஸ்டெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணியாச்சு பேஷண்ட் வந்து இஸ் ப்ராட் டெட் இதுக்கு மேலே எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஹி இஸ் ப்ராட் டெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களால் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணவே முடியல ஏன்னா டேடிக்கு எங்கள் என்னுடைய அப்பாவுக்கு வந்து எந்த சிம்டம்ஸோ இல்லை மற்ற எந்த வீக்னஸோ இருக்குல்ல அவர் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருந்தார் ஹி வாஸ் டயபெட்டிக் ஆனால் மற்றபடி வேறு எந்த வீக்னஸும் அவருக்கு இருக்குல்ல ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருந்தார் எங்களால் வந்து இந்த செய்தியை அக்செப்ட் பண்ணவே முடியல நாங்கள் வந்து இல்லை ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ரொம்பவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் ஆனால் அவங்க வந்து இல்லை இதுக்கு மேலே எங்களால் முடியாது அப்படின்னு கண்ணெல்லாம் திறந்து காமிச்சு தி நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஷர்ட் இட்ஸ் ஓவர் ஹி இஸ் டெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு என்ன பண்ணோன்னே தெரியல என்னுடைய அம்மா கிட்டேயோ இந்த சொல்ல முடியல அவங்க கிட்ட போய் சொல்லும் போது அவங்க வந்து இல்லை நம்ம வேறு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் இங்கே வேண்டாம் வேறு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரை பண்ணலாம் அவர் இன்னும் மதிக்கலை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்பவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் எப்படியோ எங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சமாதானப்படுத்தி இல்லை ஹி ஹீ இஸ் டெட் ஹீ இஸ் நோ மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Uh, we had to take the body and அங்கத்துலேருந்து அது அந்த ஃபேக்ட் அந்த டே எங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நாள் ஏன்னா இந்த இன்சிடெண்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா நானும் சரி என்னுடைய அம்மாவும் சரி தம்பியும் சரி ஃபார் எவ்ரி லிட்டில் திங் பி இட் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஒன் ஒரு ஒரு காரியத்துக்கும் நாங்கள் அப்பா மேலே தான் டிபெண்டண்ட்டாக இருந்தோம் அப்பா அப்பாவுடைய மரணத்துக்கு முன்பதாக நாங்கள் எதையுமே எங்கள் சுயமாக செஞ்சதே இல்லை எவ்ரி லிட்டில் திங் அப்பா தான் செய்வார் அதனால் இந்த இன்சிடெண்ட் நடக்கும்போது 
இனி லைஃப் நம்ம நாங்கள் எப்படி நடத்துவோம் இனி நாங்கள் எப்படி டிசிஷன் எடுப்போம் எல்லா காரியத்தையும் எப்படி செய்வோம் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் என்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் த ஒரு லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன்னொரு பக்கம் a lot of fear ini eppadi nanga munneruvom ini eppadi ella karyathiyum seivom abindra oru bayam oru pakkam oru pakkam and the ilappu idu ellathin mathila there was just a question in my mind appo ode body adu veetla irukumbodhu i was just sitting um, inside in the room with my sister and there was just one question that i asked her na ya akka va paathu keta why me why did god choose me for this edhuk ennodiya thagappana yesa pa edukano abdi na keta and na abdi kekkumbodhu there was just one question that my sister said avanga sonnanga namu karthara kelvi kekkamudiyadhu karthara edhu senjalo nanmai kaga da seivaru nee karthara praise panna abdi na ana kandipa it is very natural or maranatha namlaala avlo easy a yetukka mudiyadhu அதே மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்துச்சு ஐ ரிமெம்பர் பாடி இருக்கும் போது இந்த வீட்டில் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் த காஃபன் பாக்ஸ் எனக்கு என்னுடைய மைண்ட் செட்னால் அப்பா ப்ரீத் பண்ணுவாங்களா திருப்பி ப்ரீத் பண்ணிடுவாரா ப்ரீத் பண்ணுவாரா அப்படின்னு நான் அந்த பாடியை பார்த்துட்டே இருந்தேன் பட் தட் வாஸ் த பிளான் ஆஃப் காட் அதை யாராலையும் கண்டிப்பாக தடுக்க முடியாது அந்த நாள்லேருந்து we were just blank ana karthar kirubela god has blessed us with a very beautiful family na karthirukku migavum nandri seluthukiren or arumayana kudumbatha karthar engal kuduthirukkaraaru because engalukku anega vidathile sometimes financially and morally engalukku or periya support a irundanga Uh, and our uh, pastor who always prayed for us um kartar kirubala um and the natkal illa and many weeks from the death dinamum prayer nadakum adanal and the prayer nimithamaga naanga konjam bellam pattom analo natkal poga 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 we had a very big family or or varam or 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 thir veetla naanga poi irpom avanga kuda time spend pannuvom ana unmai enna na அவங்க கூட இருக்கும் போது சந்தோஷமா இருப்போம் ஆனா வென் வி கேம் பேக் ஹோம் வெறும் நானு அம்மா தம்பி நாங்க மூணு பேரும் இருக்கிற அந்த அந்த அட்மாஸ்பியர் நாங்க திருப்பியும் அந்த சந்தோஷத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டுக்கு திரும்பின பிறகு த யூஸ் டு பி அன் எம்டினஸ் அநேக முறை மூணு பேருமே தனி தனி அழுதுருக்கோம் நான் தனியா அழுதுருக்கேன் என்னுடைய அம்மா தனியா அழுவாங்க அந்த எம்டினஸை வந்து யாராலையும் மாத்த முடியல மணி குடன் சேஞ்ச் இட் ஃபேமிலி குடன் சேஞ்ச் இட் கூட இருந்த சொந்த பந்தம் அவங்க கா அவங்க கொடுத்த அன்பு அது எல்லாமே இருந்துச்சு ஆனால் அந்த மனசில் ஆழத்தில் இருந்த அந்த எம்டினஸ் அதை வந்து யாராலையுமே மாற்ற முடியல தட் இஸ் வென் ஐ ரேன் டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஏன்னா அந்த நாள் வரைக்குமே எனக்கு ஏதாவது தேவைனா நான் அப்பா கிட்ட தான் போவேன் இஃப் ஐ நீட் இட் சம்திங் நான் ஏசப்பா கிட்ட கேட்குறத விட என்னுடைய அப்பா கிட்ட தான் போவேன் பிகாஸ் ஐ லுக் அட் மை டேட் அஸ் மை எவ்ரி திங் என்னுடைய அம்மா கூட அப்படி தான் இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு என்ன ஒரு காரியம் வேணானாலும் அப்பா கிட்ட தான் போவோம் ஆனால் அந்த எம்டினஸ் அப்பா இறந்த பிறகு அந்த எம்டினஸ் அப்போ தான் அந்த எம்டினஸ் இருக்கும் போது தான் நான் கருத்தர் உண்மையாகவே தேட ஆரம்பித்தேன் கருத்தர் தான் என்னுடைய பரும தகப்பன் அவர் தான் இந்த எம்டினஸ் எல்லாம் மாற்ற முடியும் அந்த உண்மையான அன்பு நிலை நிற்கிற அந்த அன்பு அவரால் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத கருத்தர் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளிலும் உணர்த்தினார் ஸோ டே பை டே இந்த எம்டினஸில் இந்த ஃபியர் இந்த பெயின் டே பை டே அதை கடக்க கருத்தர் கிருபை செய்தார் அநேக அநேக நேரத்தில் போய் நான் அழுவேன் அந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சில நேரத்தில் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் டு ஓப்பன் மை புக் என்னுடைய புக்கை திறந்துட்டு படிக்க மாட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் டு கிரை என்னுடைய டியர்ஸ் வந்து என் புக்கு மேலே விழும் நான் இதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு அழுதுட்டுருப்பேன் ஆனால் கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கிட்ட நெருங்க செய்தார் என்னுடைய கண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் மாற்ற ஆரம்பித்தார் அந்த நேரத்தில் வந்து டேடி ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தனால எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க அப்பா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தனால உனக்கு வந்து கம்பேஷனட் கிரவுண்ட்ஸில் அந்த ஜாப் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீ 
என்ன டிசைட் பண்ற நீ என்ஜினியரிங் பர்சியூ பண்ண விரும்புறியா இல்ல அப்பாவுடைய வேலையை எடுத்துக்க விரும்புறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருந்தேன் நான் எதுக்காக அதை சூஸ் பண்ணனா அப்பாவுக்கு வந்து நான் என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு அதனால் வந்து நான் கண்டிப்பாக என்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்ற முடிவோடு தான் இருந்தேன் ஆனால் இதுக்கு முன்பதாகவே என்னுடைய பாஸ்டர் என்னுடைய போதகர் வந்து எனக்காக ஒரு வாட்டி ஜபிக்கும் போது அவர் வந்து அப்பா இருக்கும் போதே அப்பா உயிரோடு இருக்கும் போதே ஒரு வாட்டி ஜபிக்கும் போது அவர் சொன்னார் நீ ஒரு நாள் அரசாங்கத்தில் இருப்ப அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ வந்து எனக்கு அந்த ப்ராஃபஸியோட அர்த்தம் புரியவே இல்லை நான் அதை முழு மனு தான் ஏற்றுக்கொள்ளவோ இல்லை ஆனால் திருப்பி இந்த மாதிரி என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இந்த ப்ராஃபஸி ஞாபகம் வந்துச்சு ஆனாலும் எனக்கு என் மனசில் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணுன்ற விருப்பம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்குல்ல எனக்கு என்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்துச்சு ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் நானும் என்னுடைய அக்காவும் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணி எதை சூஸ் பண்ணோம் நான் வேலைக்கு போகணுமா இல்லை படிப்பு கண்டினியூ பண்ணுமா அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் வார்த்தை மூலியமாக வழி நடத்தினார் நான் அந்த ஜாப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத கர்த்தர் எனக்கு பேசினார் ஸோ நான் வந்து என்னுடைய முடிவு எடுத்து என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் நான் என்ஜினியரிங் என்ஜினியரிங் படிக்க போல நான் வேலைக்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஒரு ஷாக்கிங்கான காரியம் என்னென்னா என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இல்லை நீ படிக்கணும் அப்பாவுடைய ஆசை அதுவாக தான் இருந்துச்சு நீ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தட் வாஸ் அன் அதர் பிக் சேலஞ்ச் ஏன்னா ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி எமோஷ்னலி ப்ரோக்கன் அது கூட இதையும் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல இந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஸோ எல்லாருமே நீ வந்து கண்டிப்பாக என்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும் நீ ஜாபுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போவும் போய் நான் கருத்தருக்கிட்ட ஆளுவேன் அந்த வரே நீங்கள் சொன்னீங்க ஜாபுக்கு போ அப்படின்னா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண யாருமே இல்லையே எனக்கு நீங்கள் தான் துணை நிற்கணும் அப்படின்னு அழுவேன் அது வந்து முடிஞ்சு சரி ஜாபுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணியாச்சு ஆனால் அநேகருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கவர்மெண்ட்டில் ப்ரொசீஜர்ஸ் டோன்ட் ஹேப்பன் ஈஸிலி நான் நிறைய நாட்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஐ வெயிட்டட் ஆல்மோஸ்ட் இலெவன் மந்த்ஸ் டு கெட் த ஜாப் அந்த நேரத்தை பற்றி சொல்லணும் நான் நான் வெயிட் பண்ண அந்த லெவன் மந்த்ஸ் அதனுடைய லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்னா அந்த லெவன் மந்த்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் இட் வாஸ் அ வெரி ஹார்ட் பீரியட் நான் ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான பாதையாக அது இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் கர்த்தர் என்னை உருவாக்கினார் லெவன் மந்த்ஸ் என்னால் எங்கேயோ போக முடியல என்னால் என்ஜினியரிங்கும் பர்சியூ பண்ண முடியல டிகிரி படிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா அந்த நேரத்தில் என்னுடைய கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு ஸோ என்னால் வெளியிலையும் போக முடியல ஐ ஹேட் டு ஸ்டடி இன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அந்த இலெவன் மந்த்ஸ் நான் வீட்டில் எதுவுமே செய்யாமல் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு கெட் த ஜாப் அந்த நேரத்தில் வந்து அநேக நாட்கள் நான் அழுவேன் அந்த வரையே நான் ஒன்றுக்கோ உதவாதவள் எனக்கு ஒரு பக்கம் படிப்போ இல்லை ஒரு பக்கம் வேலையோ கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை மம்மி அவங்க கூட அவங்க சிஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வரும் போதெல்லாம் த வாஸ் அ நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் மம்மி ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வரும்போது சோர்ந்து போய் தான் வருவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க வந்து நீ படிப்பை எடுத்துருக்கலாம் நீ எதுக்காக இந்த ஜாபுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எவ்ரி டைம் அவங்க போகும்போது நான் ஜபி பேசப்பா இன்றைக்காவது ஒரு பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அது அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்கவே இல்லை ஸோ அநேக நாட்கள் நான் அழுதுருக்கேன் ஆண்டு வரே என்னை எதுக்காக இப்படி வச்சுருக்கீங்க என் லைஃபோட பர்பஸ் என்ன எதுக்காக என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்குது என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல என்னால் வெளியிலையோ போக முடியல ஒரு பக்கம் கால் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு ஒரு பக்கம் படிப்பு இல்லை ஒரு பக்கம் வேலையோ கிடைக்க மாட்டேங்குது நீங்கள் தான் என்ன வேலைக்கு போக சொன்னீங்க ஆனால் காரியம் வாய்க்க மாட்டேங்குது ஆண்டு வரே அப்படின்னு அநேக முறை கருத்தருடைய சமூகத்தில் போய் அழுவேன் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை நான் கண்ணீர் சேர்ந்தும் போதும் கருத்தர் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசுவார் நீ விசுவாசத்தை விட்டுறாத நீ காத்துரு காத்துருன்னு சொல்வார் அந்த நேரத்தில் தான் கருத்தர் என்னை உருவாக்கினார் அநேக பேர் அநேக காரியத்தை பேசினாங்க யாரெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு நினச்சனோ அவங்க யாருமே என் கூட நிற்கல ஆனால் கர்த்தர் மட்டும் என்னை கைவிடவே இல்லை 
அந்த நேரத்தில் அப்பாவுக்கு வந்து தெரிஞ்ச அநேக பேர் அவங்க வேலை ஸ்தலத்தில் இருந்த அநேக பேர் அவங்களையும் நாங்கள் நம்பினோம் ஏன்னா அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து இதை பற்றியெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது அவங்க வந்து எங்கள் கிட்டே பேசும்போது நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் பயப்படாதீங்க நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள் பேசுகிறோம் நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு அநேக பேர் வாக்கு கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த கடைசி நேரத்தில் வேலை கெடிக்க போகுது அப்படின்ற போது அந்த சமயத்தில் அவங்க வந்து அந்த கொடுத்த நம்பிக்கையிலலாம் அவங்க தவறி போயிட்டாங்க ஆனால் வாக்கு பண்ணின கர்த்தர் அவர் வாக்கு மாறவே இல்லை அவரோ அவர் வாக்கு பண்ணினபடியே அவருடைய கிருபைனால் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு நாள் ஆஃப்டர் இலெவன் மந்த்ஸ் நான் அப்போது என்னுடைய பெரியம்மா வீட்டில் இருந்த எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு அவங்க சொன்னாங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து உனக்கு ஃபோன் வந்திருக்கு நீ இப்போவே இம்மிடியட்டாக போய் நீ ஜாப் எடுத்துக்கணுமா நீ போய் சேர்ந்துடணும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது ஐ ரிமெம்பர் தட் மார்னிங் நான் என் உள்ளத்தில் கருத்துரை துதிச்சுட்டே இருந்தேன் ஐ சார் ஏசப்பா இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க நீங்கள் என் கூட இருக்கணும் நீங்கள் எனக்கு முன்பதாக போகணும்ப்பா இது நீங்கள் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் நீங்கள் தான் காரியத்தை வாய்க்க செய்கிறவர் எனக்கு முன்பதாக நீங்கள் கடந்து போங்க ஆண்டு வர அப்படின்னு சொன்னேன் கருத்தருடைய கிருபையில் அந்த வேலை கிடைக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார் எப்படி இந்த ஒரு காரியத்தில் செய்தாரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கர்த்தர் எங்களை சின்ன சின்ன காரியத்தில் கூட அற்புதமாக எங்களை வழி நடத்தினார் அது நான் எஸ்பெஷலி என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் அது ஒரு சாப்பாடு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எனக்கு ஒரு துணி வேணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி நான் கர்த்தரை நம்புவேன் அநேக முறை நான் கர்த்தரை கேட்டதே இல்லை ஆனால் நான் கேட்குறதுக்கு முன்பதாகவே யாரையோ கொண்டு கர்த்தர் அந்த காரியத்தை செய்வார் கர்த்தர் என்னுடைய தேவைகளை சந்திப்பார் சொல்ல போனோன்னா நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மேலாகவே கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதித்தார் அநேகர் கண்ணில் எங்களுக்கு தயவு கிடைக்க உதவி செய்தார் என்னுடைய தம்பியோட படிப்பின் விஷயத்துலேயும் சரி அநேக பேர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எங்கள் குடும்பத்தினர் என்னுடைய அம்மா கூட வேலை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்தாங்க கர்த்தர் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் படிப்படியாக எங்களை வழி நடத்தினார் உலக விதமான ஆசீர்வாதத்தில் மட்டும் இல்லை எங்களுக்குள்ள அந்த நாங்கள் எழுந்த அந்த சமாதானம் நாங்கள் எழுந்த அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் அநேக முறை நான் வேலையிலேருந்து வீட்டுக்கு திரும்பும் போது இது யாருக்குமே தெரியாது நான் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது வென் ஐ யூஸ் டு ஓப்பன் த கேட் நான் கேட் வீட்டுடைய கேட் திறக்கும் போது நான் சொல்வேன் சப்பா மனதில் சமாதானமே இல்லையே அப்படின்னு அழுவேன் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி கருத்தர்கிட்ட ஒப்பு கொடுப்பேன் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் சூழ்நிலையெல்லாம் எப்படி மாறிச்சுனே தெரியல படிப்படியாக கர்த்தர் என் கூட இருந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஜபத்தை கூட கேட்டு அதுக்கெல்லாம் பதில் கொடுத்து எங்களை அற்புதமாய் வழி நடத்தி இம்மட்டும் எங்களை காத்து வந்து உயர்த்தி வைத்தார் எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கூட சரி கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை பலன்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி சபையில் பயன்படுத்துகிறார் கர்த்தர் எங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த எத்தனையோ நன்மைகளுக்காக எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் அது கண்டிப்பாக போதாது இந்த நாள் வரைக்கும் கூட ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் எங்கள் தேவைகளை சந்தித்து அற்புதமாக எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் நாங்கள் நினச்சோம் அப்பா இருந்தபோது இனிமே எங்களால் காரியத்தை செய்ய முடியாது இனி நாங்கள் எப்படி செய்வோம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு யோசித்தோம் ஆனால் இந்த நாள் வரைக்கும் ஐ திங்க் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுது இந்த நாள் வரைக்கும் ஒரு குறை இல்லாமல் கர்த்தர் எங்களை அற்புதமாய் வழி நடத்தி ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி வைத்து ஒரு மன சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தந்து இம்மட்டும் எங்களை பாதுகாத்து வருகிறார் எங்க வாழ்க்கையில இவ்வளோ பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்த கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் அதே மாதிரி இந்த சாட்சியை யாரெல்லாம் கேட்குறீங்களோ மேபி யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ சம் பேன் மேபி யூ ஹவ் லாஸ்ட் சம்படி ஆர் சம்திங் இன் யோர் லைஃப் நீங்க நம்பி இருக்கிற ஒரு காரியத்தை எழுந்திருக்கலாம் பட் வென் யூ கோ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அது எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கூட அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் வாட் எவர் யூ ஆர் லேக்கிங் அது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சமாதானமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் நீடாக இருக்கலாம் அது எதுவாக இருந்தாலும் அந்த எம்டினஸ் வாட் எவர் எம்டினஸ் ஆர் வாட் எவர் லேக் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண அந்த பிளேஸை உங்களுக்கு நிறைவாக்க கர்த்தர் போதுமானவராக இருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தரை பற்றி கொள்ள அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மட்டுமே மகிமை உண்டாவதாக நன்றி